இந்த வகையில் இன்றைய இந்த சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு நன்கு அறிமுகமான ஒரு அறிந்த முகம் இந்த கனடா மண்ணை பொறுத்தவரையிலே ஒரு ஆரம்பகால ஒரு கலைஞர் முன்னணி செயற்பாட்டாளர் அர்ப்பணிப்பாளர் அப்படியே இவருக்கு பல தகுதிகள் பதவிகளை கொடுத்து கொண்டு செல்லலாம் இருந்த பொழுதிலும் எப்பொழுதுமே எளிமையான முறையிலே அவருடைய செயற்பாடுகள் அமைந்து கொண்டிருக்கிறது அதே வழியிலே எங்களுடைய தமிழ் மொழி நாங்கள் தமிழர்கள் எங்களுடைய மொழி அது இந்த இருக்கைகள் சம்பந்தமாக ஒரு மாபெரும் இசை நிகழ்வு நடைபெற இருக்கின்றது அந்த இசை நிகழ்ச்சியிலே எங்களுடைய கலைஞர்கள் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் செய ஆற்றிய பங்கு ஆற்ற இருக்கிறார்கள் அந்த நிகழ்ச்சி சம்பந்தமான முறையிலே ஒரு முதன்மை செயற்பாட்டாளர் முதன்மை பிரதிநிதியாக உங்களுக்கு நன்கு அறிமுகமான வைரமுத்து சொர்ணலிங்கம் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றனர் இந்த காற்றலைக்கு உண்மையிலே போன்ற முன்னுடைய செயற்பாட்டாளர்கள் முன்னுடைய கலைஞர்கள் கனடாவுடைய ஆரம்ப காலங்களிலே பார்க்கும் பொழுது இந்த இந்த வானொலியின் ஐடிஆர் கலைகாதிபர் எம் பி கோணேஷ் அவர்கள் அவருடைய வார்த்தைகள் அவர்களுடைய கலை அதிபர் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த வார்த்தை வரை பற்றி சொன்ன பொழுது தங்கள் தாங்கள் இசைக்குழு ஆரம்பத்திலே அமைத்த காலத்திலே தங்களுக்கு அந்த இசைக்குழுவை அமைப்பதற்கும் இந்த இசை பணியிலே உள் நுழைவதற்கும் இவர் தான் எல்லாமே வழிவகுத்து தந்தார் என்று இன்றும் என்றும் பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்வார்கள் அந்த வகையிலே அவருடைய செயற்பாட்டுகள் எங்களுடைய சமூகம் சார்ந்த வகையிலே எங்களுடைய கலை சார்ந்த வகையிலே எங்களுடைய மொழி சார்ந்த வகையிலே இனம் சார்ந்த வகையிலே அவருடைய பங்களிப்புகள் என்றும் இருந்து கொண்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மூத்த ஒரு கலைஞரை நாங்கள் இன்றைய காற்றலையிலே சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதனை தாண்டி வந்து அவருடைய இப்பொழுதைய இந்த சந்திப்பு நிகழ்வு வந்து எங்களுடைய மொழி சம்பந்தமாக எங்களுடைய மொழியின் இருப்பு சம்பந்தமாக இந்த இருப்பின் அவசியம் சம்பந்தமான முறையிலே அவருடைய உரையாடல் இங்கே இருக்கின்றது இருக்கப் போகின்றது சொல்லுங்கள் உண்மையிலே உங்களை போன்ற மூத்த கலைஞரோடு நாங்கள் எல்லாம் சிறுவர்கள் உங்களுடைய அனுபவத்திற்கும் அறிவுக்கும் உட்பட்ட தீதியிலே ஆனால் பெருமையாக இருக்கின்றது உங்களை இந்த கற்றலையிலே சந்திப்பதற்கு எங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தல் உங்களை வருக வருகவன ஐடிஆர் டைம் எஃப்எம் கற்றலைகள் வரவேற்கின்றன வணக்கம் நாங்கோ முதலில் என்னை இங்கே அழைத்து இந்த தமிழ் இருக்கை பற்றியும் தமிழ் இருக்கைக்காக நிதி சேர்க்கும் இசை நிகழ்வு பற்றியும் மக்கள் மத்தியிலே எடுத்து செல்வதற்கு சந்தர்ப்பம் அளித்ததற்கு முதலிலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆமாம் உண்மையிலே சொல்லுங்களேன் உங்களுடைய முதலாவதாக உங்களுடைய ஒரு சிறு அனுபவத்தை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வோம் சொல்லுங்களேன் இந்த ஆரம்ப காலங்களிலே உங்களுடைய நகர்வுகள் எப்படி இருந்தது இந்த தமிழ் தமிழோடும் இந்த கலியோடும் ஆரம்ப காலங்களில் எப்படி இருந்தது அது சம்பந்தமாக சற்று அந்த நினைவுகளை மட்டும் பாருங்களேன் ஆரம்பத்திலே நாங்கள் நான் சிறு வயதிலிருந்து ஓரளவு பாடுவேன் பெரிய பாடகன் சொல்ல மாட்டேன் ஓரளவு பாடுவேன் பாடசாலைகளில் பாடியிருக்கிறேன் அங்கே பெற்றாதின விழாவிலே போட்டியிலே பரிசு பெற்றிருக்கிறேன் பின்பு பல்கலைக்கத்தில் இருந்தபோது எங்களூரில் இன்னொரு திறமான பாடகர் கிருஷ்ணன் இருந்தார் அவர் நான் இன்னொரு வர் முத்து என்று சொல்லி மூன்று பேரும் எங்கள் பாடசாலேந்து பல்கலைக்கத்துக்கு சென்றவர்கள் சேர்ந்து கதாகாலட்சபம் ஒன்று செய்து அது மிகவும் பிரசித்தமானது அங்கிருந்து கனடா வந்தபோது அந்த நேரம் போராட்ட நேரம் எங்கள் பாடசாலை இடிந்து போயிருந்த நேரம் அதற்கு நிதி சேகரிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கலை நிகழ்வு ஒன்று நடத்தி நிதி சேகரிப்போம் என்று தொடங்கிய போது வானவில் ஒன்று நிகழ்ச்சியை நாங்கள் தொடங்கினோம் அந்த வானவில்லிலே நாங்கள் ஏழு நிகழ்வுகளை நாங்கள் அதிலே சேர்த்திருந்தோம் நாடகம் இசை பேச்சு நடனம் நகைச்சுவை என்று இப்படி வித்தியாசமான கவிதா நிகழ்வு இப்படி வித்தியாசமான ஏழு நிகழ்வுகளை கொண்டதாக எப்பொழுதும் அந்த வானவில் இருக்கும் அந்த வானவில் வந்து ஒரு சரித்திரம் படைத்த நிகழ்வாக நடந்தது அந்த அதன் பின்பு அப்போதெல்லாம் நாங்கள் அந்த வானவில் நடந்த போதுதான் ஏன் நாங்கள் எங்களுக்கென்று பாடல்களை உருவாக்கி பாடக்கூடாது என்ற எண்ணம் வந்து நாங்கள் தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டிலேயே நாங்கள் ஒரு நாலு பாடல்களை எங்கள் பாடல்களை செய்தோம் பின்பு தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு இங்குள்ள கலைஞர்கள் எல்லாரையும் இணைத்து ஒரு பன்னிரெண்டு பாடல்களை நாங்கள் எங்கள் கலைஞர்கள் தாங்களே மெட்டு போட்டு எங்கள் பாடகர்கள் பாடிய பாடல்களாக மேடுகிறது அதிலிருந்து தொடங்கியது நாங்கள் இப்பொழுது இசையரங்கம் என்ற ஒரு அமைப்பினோடாக எங்கள் 
கவிஞர்களின் வரிகளுக்கு எங்கள் கலைஞர்கள் மட்டமைக்க நாங்கள் அதை மேடையிலே பாடி வருகிறோம் வருடத்துக்கிற நிகழ்வுகள் இதுவரை ஒரு எழுபது எழுபத்தி ஐந்து பாடல்களுக்கு நாங்கள் மெட்டமைத்து மேடையிலே பாடி இருக்கிறோம் அந்த பாடல்கள் அந்த இசையரங்க மேடையிலே இசைக்கேதேல் என்ற நிகழ்விலே பாடப்படுவதை ஒழிய வேறு வெறும் அந்த பாடல்களை பாடுவதாகவோ அல்ல அவற்றால் அந்த பாடிய கலைஞர்களே வேறு மேடையில் பாடும் போது பாடுவதாகவோ இல்லை இன்னும் ஒன்றை பார்த்தால் கனடாவிலே வந்து பல இசை தட்டுக்கள் வெளியே வந்திருக்கின்றது மொத்தமாக ஒரு இருநூறு பாடல்களுக்கு மேல் பாடல்கள் இங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த அதை உருவாக்கிய இசையமைத்த கலைஞர்களோ அல்லாட்ட அதை பாடிய பாடகர்களோ இதுவரை அந்த பாடல்களை மேடையில் பாடவில்லை அது மிகவும் துர்ப்பாக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனால் அதை எவரும் புரிந்து கொண்டதாக தெரியவில்லை அஹ் அந்த வகையிலே நாங்கள் எங்கள் என்னுடைய முயற்சி என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இசையரங்க மேடையிலே எங்கள் பாடல்கள் அது பொது மேடையா இருந்தாலும் வேறு எவர் கேட்டாலும் எங்கள் பாடல்கள் தான் அங்கே பாடப்படும் அந்த மாதிரியாக இசைக்கு பாடி செய்து வருகிறோம் ஆஹ் அது அதை தவிர நாடகங்கள் சில செய்திருக்கிறேன் எழுதியிருக்கிறேன் இயக்கியிருக்கிறேன் அப்படித்தான் எனது கலை வாழ்வு ஆமாம் உண்மையிலே யாரை கேட்டாலும் சொல்வார்கள் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு முதல் மேடை அமைத்து தந்தீர்கள் சில பல பாடல்கள் மூத்த ஆரம்ப காலங்களிலே பாடியவர்கள் பாடல்கள் பாடல்களை கேட்கும் பொழுதும் உங்களுடைய பெயரை தான் சொல்வார்கள் நீங்கள் தான் அந்த களம் அமைத்து தந்ததாக அப்படியாக அதனை தாண்டி வந்து எங்களுடைய கலைஞர்கள் எங்களுடைய கவிஞர்கள் அதிலேயே வந்து மிகவும் ஒரு பற்றுறுதியோடு மிகவும் ஒரு உறுதியான ஒரு தெளிவான ஒரு நோக்கத்தை கொண்டு நீங்கள் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் பல கால பல ஆண்டு கால ஆண்டுகளாக இந்த ஆரம்ப காலம் தொடக்கம் இன்று வரையும் வந்து எந்த விதமான தளர்ச்சியும் இல்லாமல் எங்களுடைய கலைஞர்களுடைய பாடல்கள் எங்களுடைய எங்களுடைய கலைஞர்களுடைய திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வருவதிலே மிகவும் உறுதியாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் மேலே பெருமையாக இருக்கின்றது உங்களை போன்ற கலைஞர்களுடைய செயற்பாடுகள் மென்மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் இன்று இப்பொழுது கூடுதலாக அது எங்களுடைய பாடுகின்றவர்கள் பாடகர்கள் இசை இசையிலே ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இசை பயந்து கொண்டு பொருட்கள் மிகவும் அதிகரித்து கொண்டு வருகிறார்கள் ஆகவே உங்களுடைய அந்த அந்த எண்ணங்கள் மிகவும் ஒரு சாத்தியமாக கூடிய காலம் இப்பொழுது கசிந்திருக்கிறது ஆகவே நிச்சயமாக ஊடகங்களும் உங்களுக்கு உங்களுடைய தேவைக்கேற்ப நிச்சயமாக பங்களிப்பு செலுத்துவார்கள் அதிலே எந்த விதமான மாற்று கருத்துக்களும் இருக்காது ஆகவே உங்களுடைய உங்களை போன்றவர்களை உங்களை போன்ற ஒரு பற்றுறுதியோடு செயற்பட்டு கொண்டிருப்பவர்களை இந்த காற்றிலே சந்திப்பதில் உண்மையிலே பெருமையாக நினைக்கிறோம் கூடுதலாக இந்த ஐடிஆர் காற்றிலே எங்களுடைய கலை அதிபர் கோணேஷ் அவர்கள் கோணேஷ் அண்ணா அவர்கள் கூறியிருந்தார் உங்களை பற்றி மிகவும் தங்களுக்கே வழி அமைத்து தந்த தங்களுக்கு ஒரு ஒரு களத்தை அமைத்து கொடுத்த ஒரு மிகவும் ஒரு மூத்த ஒரு கலைஞர் என்று கூறியிருந்தார் அதே நேரத்தில் இந்த நிர்வாகத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற வாசிகர்னவர்களும் மிகவும் அழகாக உங்களை பற்றி நேர்த்தியான முறையில் கூறியிருந்தார் மீண்டும் பெருமையாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே நீங்கள் சொல்லுங்களேன் இப்பொழுது வந்து நாங்கள் அந்த தமிழ் இருப்பு சம்பந்தமான ஒரு கட்டத்துக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்றோம் இந்த இசை நிகழ்ச்சி ஒன்று நடத்த இருக்கிறதுக்கள் முற்றத்து மல்லிகை என்ற ஒரு இசை நிகழ்ச்சி இந்த தமிழ் இருப்பு சம்பந்தமாக சொல்லுங்களேன் தமிழ் இருப்பின் அவசியம் என்ன இந்த தமிழ் இருப்பு இந்த இருப்பினை நமந்து நாங்கள் ஏன் கூடுதலாக இதில் ஈடுபாட்டினை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் மக்களுக்கு கூற விரும்புகிறீர்கள் நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் உலகின் மூத்த மொழி தமிழ் மொழி என்பது இப்போது உலகத்தவர் பலராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விட்டது செம்மொழி ஒன்று ஏழு மொழிகளை அவர்கள் கணித்து வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த ஏழு மொழிகளுக்குமே எல்லாமே ஒரே ஒரு மொழி தமிழ் மொழிதான் எல்லா தகமைகளும் கொண்டதாக அமைகிறது அது பல மொழிகளுக்கு தாயாக இருந்திருக்கிறது அப்படியான மொழி அது பெரிதாக பேசப்படும் இந்தியாவில் கூட புறக்கணிக்கப்பட்டு வருவதும் அது அதை அது இல்லாமல் போய்படுமோ என்ற பயமும் ஏற்படும் அளவுக்கு இந்தியர்களுக்கே அதாவது தமிழர்களுக்கு ஏற்படும் அளவுக்கு அங்கே சில செயற்பாடுகள் நடக்கிறது ஆப்பிரிக்கா தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு நான் போயிருந்தேன் அங்கே போன போது அங்கே ஒரு ஒரு பத்து தலைமுறை தாண்டி விட்டது அவர்கள் அங்கே சென்று அவர்கள் மேலே அழுகிறார்கள் காரணம் ஆரம்பத்தில் அவர்கள் வந்து தங்கள் மொழியை பயில முடியாது அங்கே 
அவர்கள் மறைவாக பேசினார் தங்கள் வீட்டில் பேசினார் தான் ஆனால் ஒரு கட்டத்திலே அவர்கள் படிக்கலாம் உங்கள் இந்திய உங்கள் தாய்மொழியை படிக்கலாம் என்று வந்தபோது இந்திய தூதரத்துக்கு சென்று எங்களுக்கு எங்கள் மொழியை படிக்க வேண்டும் என்று கேட்டபோது ஆமாம் நாங்கள் ஆசிரியர்களை ஒழுங்கு செய்கிறோம் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு இலவசமாக ஹிந்தி படிப்பித்தார்கள் இந்திய மொழி ஹிந்தி என்ற வகையிலே அவர்கள் இந்திய அப்ப தமிழர்கள் தமிழை படிக்காமல் தமிழை பேசாமல் அவர்கள் இந்தியை படித்து இந்தியை பேசினார்கள் அவர்கள் அதை சொல்லி சொல்லி அழுகிறார்கள் எங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளவு எங்களுக்கு எந்தவித உதவியும் இல்லாமல் நாங்கள் இப்படியாக ஏமாற்றப்பட்டு விட்டோம் இல்லை புறக்கணிக்கப்பட்டு விட்டோம் எங்கள் மொழியை மறந்து விட்டோம் என்று சொல்லி இங்கே நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் இங்கு வந்த இப்போ நாங்கள் எல்லாம் அந்த நாட்டில் வாழ்ந்து விட்டு வந்தபடியால் எங்களுக்கு இன்னும் அந்த தமிழும் அந்த மண்ணும் அந்த 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 உணர்வும் நாங்கள் நிறைந்து இருக்கிறோம் ஆனால் இங்கே பிறந்த பிள்ளைகள் சிலர் இன்னும் தமிழை நன்றாக பேசுகிறார்கள் தமிழை வீட்டில் பேசுகிறார்கள் காரணம் பெற்றோர் வந்து அதைத்தான் பேசுகிறார்கள் வீட்டிலே அது எங்கள் எங்கள் இளம் சந்ததியினர் வந்து அறியாமை அவர்களுக்கு உண்மையே அவர்களுக்கு தெரியாமை இருக்கிறது இது ஒரு நல்ல ஒரு மொழி இந்த மொழியை நாங்கள் தக்க வைக்க வேண்டும் நாங்கள் இதைத்தான் வீட்டில் பேச வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது அதனால் இப்போ எனது நான் உதாரணமாக எப்பொழுது இதைத்தான் சொல்லினேன் எனது மகள் வந்து தமிழை பேசுவாள் தமிழை எழுதுவாள் தமிழே மேடையில பாடு கோனேஷின் இசைக்குழியில் அவள் பாடி இருக்கிறாள் பாடுவாள் ஆனால் அவளது பிள்ளை தமிழை அறகுறையாக ஏதோ ரெண்டொரு சொல்ல பேசும் அளவுக்கு தான் வருகிறது என்று அவள் என்னோடு பேசும் மட்டும் போதுதான் தமிழை பேசுகிறார் அதை தவறு நான் எத்தனை முறை சொன்ன போதும் அதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டதாக தெரியவில்லை காலம் செல்ல என்னை கேட்டார்கள் எனது மகளுக்கு நான் திமந்தி என்று பெயர் வைத்தேன் அப்போது சிலர் கேட்டார்கள் என்ன அர்த்தம் இருக்கு ஏன் வைத்தேன் என்று அந்த நேரத்தில் எனக்கு அறியாமை என் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என அறியாமை அது ஒரு வித்தியாசமான பேரா இருக்கு போட்டு சும்மா வச்சது அப்போ அது எவ்வளவு பாரதூரமான பிள்ளை என்பதை நான் புரிந்து கொள்ளும் போதுதான் எனக்கு தெரிந்து கொண்டது அப்போ பலருக்கு புரியவில்லை நாங்கள் தமிழை புறக்கணிப்பதால் நாங்கள் தமிழை இழந்து தாய்மொழியை இழந்து எங்கள் அடையாளத்தை தொலைத்து போட்டு வாழப் போகிறோம் என்று சொல்லி நாங்கள் வேட்டி கட்டி கொண்டு செயலியை கட்டி கொண்டு நாங்கள் போவதால் தமிழராகி விட முடியாது நாங்கள் தமிழை கதைத்தால் மட்டுமே தமிழராக இருக்க முடியும் நீங்கள் எப்படித்தான் தலைகளா நின்றாலும் நாங்கள் எவ்வளவுதான் நன்றாக ஆங்கிலத்தை பேசினாலும் நாங்கள் ஆங்கிலேயர்கள் அல்ல நாங்கள் தமிழர்கள் தான் அதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாதவரை இந்த தப்புகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அந்த வகையிலே இந்த தமிழ் இருக்கு என்பது வந்து தமிழை நாங்கள் இப்போ எனக்கு காலம் தாழ்த்தி நான் தவறு விட்டே செய்து விட்டேனே எனது மகளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லக்ஷ்மி என்று பெயர் வச்சிருக்கலாம் மலர்வழி என்று பெயர் வைத்திருக்கலாம் நிலா என்று பெயர் வைத்திருக்கலாம் ஏன் இப்படி பெயர் வைத்தேன் என்று நான் மனம் நொந்து அழுவது போல எங்கள் வருங்கால சந்ததி ஐந்து ஆறு போன பிறகு ஒரு ஒரு வீதம் ரெண்டு வீதம் கழிக்கிறதுகள் நாங்கள் தமிழர்கள் என்று சொல்லி தமிழ் நல்ல மொழியாமே என்று சொல்லி தேடப் போகும் போது அதுக்கு ஒரு இடம் தேவை அந்த இடத்தை இப்போதிருக்கும் எங்கள் சந்ததி உருவாக்கி வைக்காவிட்டால் அது இருக்காது ஆகவே இந்த இப்போது இருக்கும் இந்த சந்ததி அதாவது தாய்நாட்டிலே பிறந்தோ தாய்நாட்டில் வளர்ந்தோ அந்த மண்ணின் சுகத்தோடு இங்கு வந்த அந்த அந்த உணர்வோடு இங்கு வந்த அந்த சந்ததியினர் பாரிய பொறுப்பு ஒன்று இருக்கிறது அது தமிழ் இருக்கு என்பது வெறுமனே ஒரு இருக்கு அல்ல அதற்கு ஒரு பேராசிரியர் இருப்பார் அவர் மூலம் அங்கே ஒரு நூலகம் இருக்கும் அங்கே ஆராய்ச்சிகள் செய்வதற்கு பிஹெச்டி செய்வதற்கோ எம்எஸ்சி செய்வதற்கோ வசதிகள் இருக்கும் அதை தாண்டி இந்தியாவிலேயே பல அகழ்வு நிகழ்வுகளை வந்து அவர்கள் தடுத்து நிறுத்தி விட்டார்கள் ஏனென்றால் அதங்கே போனால் தமிழர்களை பற்றி பல விஷயங்கள் தெரிய வரும் என்பதற்காக அப்படியாக தமிழருக்கு எதிராக இந்திய அரசாங்கம் செயற்பட்டு கொண்டிருப்பது எல்லோரும் அறிந்ததே ஆகவே இந்தியாவில் கூட இப்போ யாழ்ப்பாண நூலகம் எரிக்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் அது அரிய பொக்கிஷங்களை கொண்ட ஒரு நூலகம் 
அதே போல நாங்கள் எங்கள் இலங்கையிலே வந்து தமிழருக்கான ஒரு ஆவண காப்பகத்தை நாங்கள் வைத்திருக்க முடியாது என்பதை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் இந்தியாவும் அதே நிலைதான் ஆகவே ஆவண காப்பகம் ஒன்று வைத்திருக்கக்கூடிய மூன்றாவது இடம் தமிழர்கள் சிறந்து வாழும் கனடாவாகத்தான் இருக்க முடியும் கனடிய அரசாங்கம் இதுவரை மற்ற இடங்களுக்கு மற்ற மொழி பேசும் மக்களுக்கு அவர்களுக்குரிய இடத்தை கொடுத்து அவர்களுக்கான வசதிகளை செய்து கொடுத்து அவர்களை சுதந்திரமாக தங்கள் தாய்மொழியில் பேசுவதற்கு இடம் கொடுப்பதால் எங்கள் தமிழுக்கு நாங்கள் ஒரு இருக்கையை இங்கு அமைத்து விட்டால் அதன் மூலம் எங்கள் தமிழை நாங்கள் காப்பாற்ற முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் நிச்சயமாக ஆகவே இந்த 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 இது ஒரு வரலாற்று கடமை நாங்கள் இருக்கும் போதே அதை செய்து விட்டால் எங்களுக்கு ஒரு மன திருப்தி நாங்கள் ஒன்றை சாதித்து விட்டோம் என்று சொல்லி ஆகவே இது தமிழருக்கு ஒன்று அமைப்பதற்கு ஹாவார்ட் அமைத்து விட்டார்கள் அங்கே அமைப்பதற்கு அமெரிக்க டாலர் ஆறு மில்லியன் கேட்டார்கள் இங்கே கனடியன் டாலர் மூன்று மில்லியன் தான் கேட்கிறார்கள் நாங்கள் மூன்று லட்சத்துக்கு மேல் இங்கே தமிழர்கள் வாழ்கிறோம் ஆளுக்கு பத்து டாலர் போட்டாலே காணும் நாங்கள் மிகவும் சுலபமாக தமிழருக்கே உருவாக்கலாம் ஆனால் அது நடக்க போகிற விஷயம் அல்ல ஏனால் பலருக்கு எங்கள் இங்கே வாழுகின்ற ஒரு ஒரு தொண்ணூறு விதமானவர்களுக்கு தமிழருக்கு என்று வரப்போகிறது டொரண்டோ பல்கலைக்கழகம் அதற்கான சம்மதத்தை தெரிவித்தது அவர்களாகவே விரும்பி தமிழருக்கே உருவாக்குங்கள் என்ற ஹாவாட்டில் உருவானவுடன் தங்கள் பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி டொரண்டோ வந்து முன்றி அடித்து கொண்டு வந்தது என்றால் அவர்களுக்கு அது ஒரு போட்டியாக நினைத்தார்களா தங்களை பெருமையாக நினைத்தார்களே தமிழ் வந்து ஒரு உலகின் மூத்த மொழி என்பதை அவர்களும் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் ஆகவே நாங்கள் இதை செய்வதற்கு மூன்று மில்லியன் டாலர்களை நாங்கள் சேகரித்தாக வேண்டும் அப்போது தமிழுக்காக பாடுபடும் தமிழ் பாடல்களை பாடும் எங்கள் தமிழ் கலைஞர்களை வாழ வைக்கும் இசையரங்கம் இந்த தமிழ் பணிக்கும் நாங்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் உடனே முடிவு எடுத்துக் கொண்டேன் இசையரங்கம் முடிந்தவரை ஒரு நிகழ்ச்சியை செய்து ஐம்பதாயிரம் டாலர்களை அந்த மேடையில கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஆசைப்பட்டேன் அதற்கான முயற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆமாம் நிச்சயமாக உண்மையிலே தமிழ் இருப்பு என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கம் நாங்கள் எங்களுடைய அடையாளத்தை தொலைத்து விடுவோம் எப்பொழுதுமே தாயகத்தில் இருந்து புலம்பெருந்த எங்களுடைய இந்த சந்ததினர் இந்த மக்கள் இந்த முன்னணியை முன்னணி நகர்வாளர்கள் அடுத்த சந்ததிக்குரிய ஒரு ஒரு வழியை அமைக்க வேண்டும் அது எங்களுடைய கடமையும் உரிமையும் கூட அந்த வகையிலே நீங்கள் மிகவும் உறுதியாக உங்களை போன்றவர்கள் மிகவும் உறுதியாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக நீங்க சொல்வது போன்று ஒருவரும் ஒரு பத்து டொலர் போட்டால் அந்த அந்த சாதனையை நாங்கள் செய்து விடலாம் ஆகவே அதற்கான நிச்சயமாக அதுக்கான வசதி இருக்கிறது நீங்கள் டொரண்டோ சேர் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டொரண்டோ தமிழ் சேர் டாட் சிஏ என்ற இணையதளத்துக்கு சென்றால் அங்கே டொனேட் ஒன்று இடம் இருக்கிறது அங்கே நீங்கள் சென்று நீங்கள் பத்தோ இருபது டாலரோ நீங்கள் கொடுத்தால் அது அது பெற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கான ரிசிப்டையும் அனுப்பி வைக்கும் அது நீங்கள் இது மிகவும் சுபகலம் எல்லோரும் வந்து அநேகமா இங்கே கணனி அறிவு உள்ளவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் ஆகையால் இது மிகவும் விலகுவான விஷயம் எங்களுக்கு முதலில் வந்து இந்த தமிழ் இருக்கை டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கு என்பது கனடிய நாட்டிலே அதாவது ஒன்றாரிய மாநிலத்திலே அதிகமாக தமிழர்கள் வாழும் ஒன்றாரிய மாநிலத்திலே பேச பொருளாக மாற மாற வேண்டும் தமிழ் இருக்கை வருகிறதா தமிழ் இருக்கை வருகிறதா நிச்சயமாக நீங்கள் இன்று எங்களுடைய ஊடகம் உங்களை நாங்கள் இந்த முற்றத்து மல்லிகை என்ற அந்த விளம்பரத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் தமிழ் இருப்புக்கான ஒரு நிதி சீர் நிகழ்வாக ஒரு மிகவும் ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு நிகழ்வு அந்த நிகழ்வு மக்களிடையே 
பரவலாக சென்றடைய வேண்டும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தமிழ் நெஞ்சங்களையும் தட்டி தட்ட வேண்டும் அதுக்காக நிச்சயமாக எல்லா ஊடகங்களும் உங்களுக்கு துணை புரிவார்கள் என்னும் ஒரு குறுகிய காலம் தான் இருக்கின்றது டிசம்பர் முதலாம் தேதி இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற இருக்கின்றது அதனை தொடர்ந்தும் இந்த நிகழ்ச்சி சம்பந்தமான செயற்பாடுகளிலே உங்களை போன்றவர்கள் மற்றும் அனைத்து மக்களும் செயற்படுவார்கள் ஆகவே நீங்கள் எல்லாம் இந்த எல்லா ஊடகங்களோடும் எல்லா ஊடகங்களும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் முன்னணி நகர்வாளர் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் ஆகவே இவற்றை மக்களிடையே நீங்கள் கூறுவது போன்று மக்களிடையே சாதாரணமாக பேசப்படும் ஒரு ஒரு பொருளாக மாற்றப்பட வேண்டும் அப்பொழுது மிக ஒரு சாதாரணமான ஒரு நிகழ்வாக இது மாறிவிடும் ஆகவே அஹ் உங்களுடைய அந்த கருத்துக்களை மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் முகப்புத்தகத்தின் ஊடாக சென்று கொண்டிருக்கிறது டைம் எஃப் எம் டாட் சிஏ ஊடாக சென்று கொண்டிருக்கிற உலகம் பூராக நூற்றி இரண்டு புள்ளி ஒன்பது எஃப் எம் அலைவரிசை ஊடாகவும் ஐடிஆர்ன் சிறப்பு அலைவரிசை ஊடாகவும் சென்று கொண்டிருக்கிறது ஆகவே எல்லாம் இந்த மக்கள் தமிழ் இருப்பு என்பது எமது மக்களுக்கு ஒரு அவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நீங்கள் கூறியிருக்கிறீர்கள் கூறுங்கள் இரண்டாவது வந்து இப்போ இந்த நிகழ்விலே வந்து ரெண்டு முக்கிய விஷயங்கள் இருக்கிறது ஒன்று வந்து தமிழ் இருக்கை ஒன்று அமைப்பது அதன் மூலம் எங்களுக்கு ஒரு ஆவண காப்பகம் அமைப்பது முக்கியமானது இரண்டாவது எங்கள் கலைஞர்கள் எங்கள் பாடல்கள் எங்களுக்கென்று ஒரு ஒரு இசை பாரம்பரியம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் செயற்படும் இசையரங்கத்தின் பாடல்கள் ஒரு உயர் வர்க்க மக்களுக்கு சென்றடையும் என்று அவர்கள் வந்து வேலை தொழில் அது அந்த அப்படியே தங்களை காலத்தை ஓட்டி கொண்டிருப்பவர்கள் இப்படியான நிகழ்ச்சிகளுக்கு வர அவர்களுக்கு நேரம் கிடைப்பதில்லை இது ஒரு நிதி சேர் நிகழ்வு என்பதால் அவர்கள் அது சரி நாங்கள் சென்று ஒரு தங்கள் பங்களிப்பை செய்வோம் என்று வரும்போது அவர்கள் அந்த பாட்டை கேட்பதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் அந்த வகையிலே நீங்கள் கலைஞ அதாவது இங்கே வாழும் அனைவரும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முழு ஒத்துழைப்பை கொடுக்க வேண்டும் ஒன்று நிதி நிதி நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள் தமிழிருக்கைக்கு இரண்டாவது இங்குள்ள கலைஞர்களுக்கு மிகுந்த ஒரு ஒரு ஆதரவை கொடுக்கிறீர்கள் நீங்கள் இன்னொன்று பார்க்கலாம் நான் அண்மையிலே கடந்த ரெண்டு வாரங்களுக்குள் மூன்று நிகழ்வுகளை பார்த்தேன் எல்லா இளைஞர்களின் நிகழ்வுகள் அதிலே முதலாவது வீணை பிரியா தனது சக கலைஞர்களோடு சேர்ந்து ஒரு நிகழ்ச்சி இருந்தார் மிகவும் அருமையாக இருந்தது அடுத்த சனிக்க ஞா வெள்ளிக்கிழமை தனதவி டீச்சரின் மாணவர்கள் த குருவோடு சேர்ந்து மிதுரனும் மயூரனும் வயலின் க சேர்ந்தார்கள் நாங்கள் வயலினில் யார் கட்டிக்காரன்னா உடனே லால்குடி என்றுவோம் கண குன்னக்குடி என்றுவோம் பாட்டில் யார் என்று சொன்னால் இப்போ அபிஷேக் என்று ஒரு நல்லா பாடுறான் அப்படித்தான் சொல்லுவோம் வேணி என்றார் ராஜேஷ் வைத்தியாண்டுவோம் ஆனால் ஏன் நாங்கள் சொல்ல தவறுகிறோம் ஐஸ்வர்யா என்ற ஒரு பிள்ளை நல்லா பாடுது லக்ஷ்மி என்ற ஒரு பிள்ளை நல்லா பாடுது நல்ல பாட்டுக்கார பிள்ளை எல்லாம் இங்கே இருக்குது என்று சொல்ல நாங்கள் தவறுகிறோம் வயல் என்று எடுத்தால் இப்போது மிதுரன் என்ன ம மயூரன் என்ன ராம் பிரசாத் இந்த வைஷ்ணவி இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் பலர் மிருதங்கத்துக்கு சொல்ல தேவையில்லை ஏகப்பட்டாக்கள் புல்லாங்குழல் எடுத்துக்கொண்டால் சுருதி பிரணவி இப்படி அறைக்கொண்டு போகலாம் இவர்கள் எல்லாம் எங்கள் இளம் பிள்ளைகள் மிகவும் மிகவும் ஞானமுள்ள பிள்ளைகள் ஆனால் அந்த ஞானத்தை வைத்து அவர்கள் என்ன செய்ய போறார்கள் அவர்கள் என்ன அவர்களை நான் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு கேட்ட போது அவர்கள் சரியான பிஸி நேரம் இல்லை அவர்களுக்கு அந்த வந்து பங்கு பெற்று வைக்கின்றால் படிப்பு அதற்கு பிறகு வேறு வேலைகள் ஹோம் ஒர்க் மற்றது ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்படி அவர்களுக்கு நேரம் இல்லை ஆனால் அவர்கள் படித்து முடித்த பிறகு வேலை காலமே எழும்பி அவசர அவசரமா விளக்கிட்டு வேலைக்கு சென்று அங்கேயே வந்து பிரச்சனைகளுக்குள்ளால தலையை சொறிஞ்சு கொண்டு வீட்டை வந்தா வீட்டை ரெண்டு மூன்று ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பாட்டை பாடம் சொல்லி கொடுக்க வேணுமா இசையில அது முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு படுக்க சரி அவர்கள் ஒரு நிகழ்வு இருந்தால் அடுத்த அந்த 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 வார இறுதியிலே அவர்களுக்கு ஒரு கச்சேரி இருந்தால் அந்த கச்சேரிக்கு அவர்கள் தங்களை தயார் பண்ணுவதற்கு நேரம் இல்லை அவர்கள் எப்படி பிரகாசிக்க முடியும் இந்த கலைஞர்கள் என்ன அவர்களுக்கு தேவை ஒரு ஐந்து பேர் ஆறு பேர் கொண்ட ஒரு 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 கலைஞர்கள் ஒரு கச்சேரி வைக்கிறார்கள் மூன்று மனத்தையால கச்சேரி வைக்கிறார்கள் என்றால் 
அவர்களுக்கு ஒரு ஆளுக்கு ஆயிரம் டாலர் வேண்டாம் ஆறாயிரம் டாலர் தேவை இப்ப தமிழ் சிக்கலாம் மன்றத்திலே முன்னூறு இருக்கைகள் இருக்கிறது அந்த முன்னூறு இருக்கைகளுக்கு ஆளுக்கு இருபது டாலர் போட்டு முன்னூறு பேர் போனாலே அந்த அவர்களுக்கு அந்த பணம் கிடைத்து விடும் நாங்கள் அந்த இந்த சமுதாயம் முதலில் முதலில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எங்களிடையே தரமான ஞானம் உள்ள வாரிசுகள் இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை முதலில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது அவர்களுக்கு களம் அமைத்து கொடுத்து அவர்கள் அதையே தங்கள் தொழிலாக எடுப்பதற்கான வசதிகளை நாங்கள் செய்து கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் வேலைக்கு போகாமல் அடுத்த முறை கச்சேரிக்கு நான் என்னென்னலாம் வாசிக்கலாம் என்று அவர்கள் வீட்டில் இருந்து அதைக்கு பயிற்சி எடுத்து வித்தியாசமாக செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சி எடுத்தால் அந்த கச்சேரி சிறப்பாக அமையும் இதுதான் இந்தியாவில் நடக்கிறது ஆனால் எங்களுக்கு அதுக்கான சந்தை வாய்ப்பில்லை புதுமைகள்ிடைக்கும் அப்படி ஒரு நிலை வர வேண்டும் என்றால் அவன் அதை தனது முழு தொழிலாக எடுக்க வேண்டும் அதை எடுப்பதற்கு சமுதாயம் தான் என்றால் எங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் பிரிட்டிஷ் வந்த போது இந்த கலை பரதம் என்ன சாஸ்திரி ஏசி என்ன எல்லாமே வந்து கோயிலுக்குள் முடங்கி போயிருந்தது என்றால் அவர்கள் 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 அந்த மாதிரியான ஒரு அடக்குமுறை வைத்திருந்தால் அவர்களை பாதுகாப்பிற்க கோயிலுக்குள் சென்றார்கள் அவர்கள் வெளியேறிய பின் இந்திய அரசாங்கம் இப்படியான கலைஞர்களுக்கு மானியம் கொடுத்து அதை மீண்டும் விருத்தி செய்வதற்கான முழு வசதியை செய்து கொடுத்தது அந்த அரசு ஒன்று இருந்தபடியால் அந்த கலை வளரக்கூடிய இருந்தது எங்களுக்கு அப்படியான அரசு இல்லை அப்போ இந்த சமூகம் அதை நினைக்காவிட்டால் இந்த கலைஞர்களுக்கான இந்த எப்பொழுதுமே இவர்கள் அப்படித்தான் இருக்க போகிறார்கள் ஆகவே இந்த சமுதாயம் முதலில் சிந்திக்க வேண்டும் எங்கள் பிள்ளைகளை ஊட்டி வளர்க்காமல் நாங்கள் வேறு யாருக்கு எல்லாம் வந்து அள்ளி கொடுக்கிறோம் என்று என்றால் என்னால் புரியவில்லை அது அறியாமையா அல்லாது வேறு எதுவா எனக்கு புரியவில்லை ஆமா அதே வழியிலே சொல்லுங்கள் இந்த முற்றத்து மல்லிகை நிகழ்ச்சி எப்படி அமைய இருக்கின்றது அங்கே இடம்பெறுகின்ற பாடல்கள் எப்படி என்ன என்ன வகையான பாடல்கள் பாட இருக்கிறார்கள் நான் முதலே கூறுகின்றேன் இதெல்லாம் எங்கள் கவிஞர்களின் வரிகள் எங்கள் கலைஞர்களின் மட்டுக்கள் இங்கே பாடிய பாடல்கள் தான் அதை பாடுகிறார்கள் ஒரிஜினலா பாடியவர்கள் முழு அதிகமாக எல்லோரும் பாடுகிறார்கள் சிலர் வந்து வசதி இல்லாதால் வேறு யார் பாடுவதாக இருக்கிறது இதிலே இதில் பலதரப்பட்ட பாடல் நீங்கள் காதல் பாடல்களும் இருக்கின்றது நாட்டை பற்றிய பாடல்களும் இருக்கிறது தத்துவ பாடல்களும் இருக்கிறது எல்லா விதமான பாடல்களும் இருக்கிறது இதிலே பதினெட்டு பாடல்கள் நாங்கள் செய்கிறோம் இருபது கலைஞர்கள் வந்து இதில் பங்கு இருபது பாடகர்கள் பங்கு பெற்றுகிறார்கள் எட்டு கலைஞர்கள் வாத்திய கலைஞர்கள் இது ஆறு மணிக்கு சரியாக தொடங்கும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஒன்பதரைக்கு முடிந்துவிடும் எங்கே நடைபெற இருக்கின்றது சர் ஜோன் மெக்டானால் கல்லூரி கலையரங்கிலே ஃபார்மசி அண்ட் பிஞ்சில் இருக்கிற கலையரங்கில் நடக்கிறது நீங்கள் ஒன்றை மட்டும் இந்த இதை இதை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க வேண்டும் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ரெண்டு காரணத்துக்காக ஒன்று எங்கள் கலைஞர்களை ஆதரிப்பதற்காக எங்கள் எங்கள் இசை பாரம்பரியத்தை உருவாக்குவதற்கான ஒரு வழியை நீங்கள் சமைப்பதற்காக இன்னொன்று தமிழிறக்கைக்காக உங்கள் பங்களிப்பை செய்வதற்காக ஆகவே நீங்கள் வந்தால் உங்களே அந்த மூன்று மன தியாலங்கள் அரை மன தியாலங்கள் மற்ற சம்பிரதாய நிகழ்வுகள் நடைபெறும் மூன்று மன தியாலங்கள் இசை நட நடைபெறும் அந்த மூன்று மன தியாலங்களும் உங்களை சுகமாக ஆனந்தமாக அந்த இசை வெள்ளத்திலே மிதக்க வைப்போம் என்பதில் நான் உறுதி உறுதியாக சொல்ல முடியும் ஆமாம் நிச்சயமாக உண்மையிலே நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சி முற்றத்து மல்லிகை இசை நிகழ்ச்சி அரியதோர் இன்னிசை இரவு எங்களுடைய கலைஞர்கள் 
எங்களுடைய கலைஞர்களுடைய ஆக்கங்கள் இங்கே இடம்பெற இருக்கின்றது உண்மையிலே மிகவும் ஒரு தரமான எங்களுடைய கலைஞர்களுடைய பாடல்கள் இருக்கிறது இசைகள் இருக்கிறது இன்னும் அப்படியே அடுக்கி கொண்டே சொல்லலாம் அவர்களுடைய அந்த சிறப்பான நிகழ்வுகள் இருக்கின்றது ஆகவே எங்களுடைய கலைஞர்களை வளர்க்க வேண்டும் அதே நேரத்திலே ம எங்களுடைய மக்கள் முழுமையான முறையிலே அந்த இசையினை இசை இன்பத்தை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அதே வழியிலே நாங்கள் கொடுக்கின்ற அந்த சிறு தொகை ஒரு நல்ல எங்களுடைய எங்களுடைய இழுப்புக்காக உறுதியாக இருக்கின்றது உறுதியாக இருக்கும் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் சில வேலைகளிலே அடுத்த சந்தினருக்கு வழிகளை காட்ட வேண்டும் அடுத்த சந்தினருக்கு வழி அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் எங்களுடைய மொழி இனம் கலை கலாச்சார பண்பாடுகள் அப்படியே இன்னும் பல ஆண்டுகள் பரிமாறப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஆகவே அந்த வகையிலே இங்கே செட் முன்னணியிலே நின்று செயற்பாட்டாளர்கள் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எங்களுடைய கரங்களை அவர்களுடைய கரங்களை பலப்படுத்துவதற்காக எங்களுடைய கரங்களையும் அவர்களோடு சேர்த்து இசைக்க வேண்டும் கைகோர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இது எங்களுடைய கடமை மாத்திரமல்ல உரிமையும் கூட ஒவ்வொரு தமிழ்மானுக்கும் இருக்கிற உரிமை எங்களுடைய இருப்பு என்பது வந்து ஒரு சரியான முறையிலே இந்த சுரண்டோலே பல்கலைக்கழகத்திலே எங்களுடைய இருப்பு நாளைய சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு எங்களுக்கு அந்த மொழி இருப்பு என்று இருக்கின்றது பல்கலைக்கழகத்திலே என்று அடித்து கூறி அவற்றினை பின்பற்றக்கூடிய வகையிலே இன்று செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே இந்த ஏன் இந்த முற்றத்து மல்லிகை என்ற ஒரு பெயரை நீங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் உங்கள் எங்களுடைய ஒரு ஒரு பழமொழி இருக்கிறது மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகை மணக்கும் நாங்கள் மணந்து மணந்து மற்ற மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகை மணந்து மணந்து பழக்கப்பட்டு விட்டோம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இசி என்ன கலை என்ன நாடகம் என்ன சினிமா என்ன உணவு என்ன உடை என்ன அத்தனையும் எங்களுக்கு இந்தியா தந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் அதனை இந்தியா தருகிறது நாங்கள் அதை வாங்கி உண்கிறோம் ருசிக்கிறோம் சுவைக்கிறோம் என்பதை தெரியாமல் நாங்கள் அதை நாங்கள் அதுக்கு அடிமையாக இருக்கிறோம் நாங்கள் உண்மையிலே எல்லாவற்றை அது நாங்கள் எங் நாங்கள் சுதந்திரமாக எங்களுக்கென்று ஒரு நியதி வைத்து எங்களுக்கென்று ஒரு இசையை வைத்து எங்களுக்கென்று கலையை வைத்து வாழாமல் நாங்கள் அவர்களையே நாங்கள் பின்பற்றி அவருடைய உற்பத்திகளையே நாங்கள் எடுத்து வா பழகி பேசி வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறோம் இப்போ இப்பொழுது பார்த்தால் நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் வானொலிகளில் கூட அந்த மொழி கலாச்சாரம் தான் வருகிறது இழத்து மொழி வந்து அருகி கொண்டு போவதை நீங்கள் கவனிக்கலாம் இலங்கையிலே வா தமிழ் வானொலிக்கு போனால் அங்கே முழுக்க முழுக்க மாறிவிட்டது அங்கே எங்கள் பழைய தமிழ் இல்லை இந்திய வானொலியாளர்கள் ரசிகர்கள் கூட ஈழத்து வானொலியின் தமிழை ரசித்த ஒரு காலம் உண்டு இப்போது அது மாதிரி இலங்கை வானொலியில் கூட அந்த இந்திய வானொலி தமிழ் தான் வந்திருக்கிறது மட்ராஸ் தமிழ் அதே போல இங்கேயும் சில வானொலிகளிலே அந்த பேச்சு வழக்கு வருவதை நான் கவனிக்கக்கூடிய இருக்கிறது நாங்கள் எல்லாவற்றையும் தொலைக்கிறோம் அந்த தொலைப்பிலிருந்து நாங்கள் தப்ப வேண்டும் முற்றத்து மல்லிகை என்று பெயர் வைத்தது காரணம் எங்கள் முற்றத்தில் இருக்கும் மல்லிகையும் நன்றாக மணக்கும் நீங்கள் அதை ஒருக்க மணந்து பாருங்கள் என்ற ஒரு வேண்டுகோளாகத்தான் முற்றத்து மல்லிகை என்று பெயரை வைத்தோம் உண்மையிலே ஒரு ஒரு பெருமையாக இருக்கின்றது ஒவ்வொரு நகர்வுகளும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் வந்து ஜார்த்தமாக எங்களுடைய இனம் சார்ந்த வகையிலே எங்களுடைய மொழி சார்ந்த வகையிலே அதை முன்னின்று பரச்சத்தமா முன்னின்று அதனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்களுடைய முன் நகர்வார்கள் ஆகவே எங்களுடைய ஒத்துழைப்பு அவர்களுக்கு தேவை ஆகவே வாழும் போதே தமிழுக்கு இருக்கை அமைப்போம் என்ற ஒரு வரச ஒரு வரிகள் குறைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு வசனம் ஒன்று வாழும் போதே தமிழுக்கு இருக்கை அமைப்போம் நாங்கள் நிச்சயமாக இது எங்களோட கடமையும் உரிமையும் கூட எப்பொழுதுமே நாங்கள் சில வழி சில வழிகளை தவறிவிடுவோம் ஆகவே இது எங்களுக்கு தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அல்ல இது எங்களுடைய ஒரு சரியான ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு தமிழ்மானக்கூடிய கடமையும் உரிமையும் கூட ஆகவே எங்களுடைய கைகள் பலம்பெற வேண்டும் அதே வேளையிலே இந்த தமிழுக்கு இருக்கை அமைப்போம் அந்த இருப்பினை இந்த பல்கலைக்கழகத்திலே நாங்கள் செய்வதற்கு ஊடகங்களுடைய பங்களிப்பு பொது ஸ்தாபனங்களுடைய பங்களிப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று உங்கள் பார்வையிலே இல்லை ஊடகங்கள் இப்போ சமூகத்தின் கண்ணாடி ஊடகம் 
ஒரு உண்மையிலே ஊடகம் சரியான முறையில் செயற்பட்டால் ஒரு சமூகம் வந்து ஒரு காத்திரமான சமூகமாக வளரும் இப்போ ஒரு 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 தலைவனை எடுத்துக்கொள்ளலாம் தலைவன் வந்து அவன் வந்து ஒரு மக்களை வழிநடத்த வேண்டியவன் சில வேளைகளில் அவன் தவறு விட்டால் அந்த தவறை ஊடகம் சுட்டு காட்டினால் தான் சுட்டி காட்டினால் தான் அவன் அதை திருத்தி கொண்டு அடுத்த நகர்வை சரியான முறையில் தன் காலை வைப்பதற்கு உதவியாக இருக்க அதே போல ஒரு கலைஞன் அவன் நன்றாக செய்தான் அவனை தட்டி கொடுக்க வேண்டும் அவன் பிழைவிட்டான் என்றால் குட்டி நீ இதை திருத்தி கொள் என்று சொல்ல வேண்டும் அப்படியான ஒரு பங்களிப்பு இருக்கும் ஊல ஊடகம் இந்த மக்கள் மத்தியிலே இது இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்றதை முதலில் அவர்கள் புரிந்து கொண்டு அதற்கான விளக்கங்களை அவர்கள் முதலில் அதை கேட்டு அறிந்து கொண்டு பின் அதை அவர்கள் மொழியிலே மக்களுக்கு புரியக்கூடிய விதத்திலே இதை வந்து எடுத்து செல்ல வேண்டும் இங்கே உள்ள தமிழ் மக்கள் அனைவரும் தமிழிற்கை பற்றி அறிவதற்கு ஊடகம்தான் ஒரு ஒரு வழி அந்த ஊடகம் சரியாக செயற்பட்டது என்றால் இங்கு உள்ள மக்கள் அனைவரும் அனைவரும் இந்த தமிழிற்கை பற்றி அறிவார்கள் அதற்கு உதவி செய்வதற்கு எவருமே பின் பத்து டாலர் ஒரு பெரிய பணம் அல்ல எப்பொழுதுமே எங்களுடைய மக்கள் எந்த வகையிலேயும் செலுத்தவர்கள் கடந்த நாற்பது ஐம்பது வருட காலமாக எங்களுடைய தொப்பல் கொடி உறவுகள் அனைத்து துயரையும் இவ்வளவு பேர் தமிழர்கள் தான் துயர் தீர்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆகவே எங்களுடைய மக்கள் எந்த விதத்திலையும் செலுத்தவர்கள் அல்ல அதே வழியிலே நிச்சயமாக ஊடகங்கள் அவருடைய பங்களிப்பை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் செலுத்துவார்கள் மென்மேலும் செலுத்தப்பட வேண்டும் அதே அதே நேரத்திலே நீங்கள் உங்களுடைய முன்னணி செயற்பாட்டாளர்கள் நிச்சயமாக அவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு இது சம்பந்தமான சரியான விளக்கங்கள் சரியான நேர்காணல்களை சென்று மக்களிடையே கொண்டு செல்ல வேண்டும் அது அதற்காக ஒரு ஒரு குழு ஒன்றை நீங்கள் அமைக்க வேண்டும் ஊடகத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தொடர்பாளர்களுக்குரிய ஒரு குழுவை அமைத்து அமைப்பதன் மூலம் இந்த இந்த நிகழ்வினை மிகவும் இலகுவான முறையிலே நீங்கள் கூறியது போன்று ஒரு சாதாரணமான நிகழ்வு எங்களுடைய நாலு லட்சம் நாலு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் இருக்கின்ற இந்த நாட்டிலே இது ஒரு மிகவும் ஒரு இலகுவான ஒரு முறையாக இலகுவான நகர்வாக இருக்கும் வேறு ஏதாவது மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் இப்போ இந்த நிகழ்வை பற்றி நீங்கள் கேட்டீர்கள் யார் யாரெல்லாம் கலைஞர்கள் சொல்லி இவர் ஒரு ரெண்டு நிமிஷ வீடியோ ஒன்று செய்து விட்டிருக்கிறோம் அதிலே வந்து ஒவ்வொரு கலைஞர்களையுமே தங்கள் தங்களை வந்து முகம் காட்டி இருக்கிறார்கள் அது தங்கள் ஒரு செய்தியை சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை நீங்கள் ஒளிபரப்பலாம் நான் நினைக்கிறேன் இசை அரங்கத்தின் இன்னொரு திருவிழா தொடர்ந்து பல்கலைக்கழக தமிழ் இருக்கை நிதிசேர் இசை நிகழ்வு உலகின் மூத்த மொழி தமிழ் மொழி தமிழ் செழுமையும் ஆளுமையும் கொண்ட மொழி அதனால் பல மொழிகளுக்கு வேறாக இருந்திருக்கின்றது உலகினால் செம்மொழி என தகுதி பெற்ற மொழிகள் ஏழு செம்மொழிகளுக்கான எல்லா தகமைகளும் கொண்டிருப்பது தமிழ்நாட்டு இரு மொழி பேசுகின்ற கனேடிய கலைஞர்கள் நாங்கள் எங்கள் அடையாளத்தை தமிழ்தான் நிர்ணயிக்கின்றது எமது மூதாதையர் எங்க குடிபெயர்ந்தாலும் ஆக்கிரமிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டாலும் தம்மை தமிழராகவே அடையாளப்படுத்தினார்கள் அடுத்து வரும் சங்கதியினர் தமிழ் மொழி பயன்பாடு குறைந்தவர்களாகவே இருப்பார்கள் அவர்கள் தம்மை அறிந்து கொள்ளும் மூல வள மையம் ஒன்று என்னிடையே தேவை அது ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கும் தமிழ் இருக்கையாகவே இருக்க முடியும் தமிழருக்கான ஆவண காப்பகம் மிக அவசியம் அதை உருவாக்குவது தாயகத்தில் இல்லாத பாதுகாப்பு சூழல் கனடாவில் உண்டு இந்த இருக்கை உருவாவதன் வாயிலாக நாம் ஒரு ஆவண காப்பகத்தை உருவாக்க முடியும் உலக புகழ் பெற்றது ட்ராட்டோ பல்கலைக்கழகம் அது தமிழ் இருக்கையை அமைப்பதற்கு வழங்கி இருக்கும் ஒப்புதல் எனக்கு கிடைத்த வரப்பிரசாதமாக பிறப்புகள் மிக்க தமிழ் இருக்கை ட்ராட்டோவில் அமைப்பதற்கான நிதிசே இசை நிகழ்வானது எதிர்வரும் டிசம்பர் முதலாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு பார்மசி அனைவரும் அமைந்திருக்கின்ற சேர் ஜோனே மெட்ரோனார் கல்லூரி கலையரங்கில் மாலை ஆறு மணிக்கு நடைபெறும் நாங்கள் இசைக்கலைஞர்கள் பாடகர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தமிழ் இருக்கைக்கான அமது கடமையை செய்கின்றோம் தமிழ் மக்களாகிய நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து உங்கள் ஆதரவை தருங்கள் உலகச் சட்டுக்களை உங்கள் அருகாமையில் உள்ள வர்த்தக நிலையங்களில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஒன்று படுவோம் வென்று விடுவோம் தமிழ் இருக்கை அமைத்து தமது இனத்தின் இருப்பை வலுப்படுத்தும் முற்றத்து மல்லிகள் எங்கள் கவிஞர்களின் வரிகள் எங்கள் கலைஞர்களின் பட்டுக்கள் எங்கள் பாடகர்கள் டொரண்டோவின் கலை சிறந்த பாடகர்கள் அனைவரையும் ஒரே மேடையில் காண வேண்டும் டிசம்பர் மாதம் முதலாம் தேதி மாலை ஆறு மணிக்கு இடம்பெறும் முற்றத்து மல்லிகை நிகழ்வை தரிசிக்க தவறாது சர் ஜோன் மேக்னால் கல்லூரி கலையரங்கில் கனேரிய தமிழ் கலைஞர்களின் முற்றத்து மல்லிகை ஆமாம் 
இந்த இதில் நீங்கள் ஒன்றை கவனிக்கலாம் டொரண்டோவில் உள்ள தலை சிறந்த பாடல்கள் அனைவரும் இந்த மேடையில் பாடுகிறார்கள் அது அவர்களுக்கு அவர்களின் எண்ணம் முழுக்க இந்த தமிழ் இருக்கைக்கு தங்கள் பங்களிப்பை செய்ய வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய நோக்கம் என்னை பொறுத்தவரை ஒரு மேடையிலே அத்தனை சிறந்த பாடகர்களும் எங்கள் பாடல்களை பாட வேண்டும் என்பது என்னுடைய நோக்கம் அதன் மூலம் தமிழறிக்கைக்கான ஒரு நிதி சேகரிப்பும் நடக்கிறது அதே நேரம் தரமான பாடகர்கள் தரமான இசையோடு தரமாக உங்களுக்கு ஒரு இசை நிகழ்வை தரப்போகிறார்கள் இன்னொன்று இந்த இந்த தமிழ் இருக்கை காண ஒரு செயற்குழு இருக்கிறது அவர்கள் முயற்சித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அநேகமாக இந்த மேடையிலே ஒரு நூறு ஆயிரம் டாலர்கள் வந்து டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்துக்கு அளிக்கப்படும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நல்லது நிறைவாக எமது மக்களுக்கு வேறு ஏதாவது கூற விரும்புகிறீர்களா ஒன்றை மட்டும் நான் அவரோட மன்றாட்டமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாங்கள் தமிழர்கள் எங்கள் தமிழ் மொழி மிகவும் உன்னதமானது மிகவும் வளம் மிக்கது செம்மொழிகளிலே மிகவும் போற்றத்தக்க மொழி எங்கள் மொழி இப்படியான மொழி கொண்டவர்களாக நாங்கள் பிறந்திருக்கிறோம் என்பது எங்களுக்கு பெருமை ஆகவே நீங்கள் எல்லோரும் வீட்டிலே தமிழை பேசுங்கள் ஆரம்பத்திலே பல இடங்களிலே வந்து தமிழ் படிப்பதற்கு அரசாங்கம் வந்து பாடசாலைகளிலே வகுப்புகளை அமைத்து கொடுத்திருந்தது இப்போது படிப்பதற்கு மாணவர்கள் இல்லாததால் அந்த பாடசாலைகளில் இருந்து அந்த வகுப்பறைகள் வந்து அந்த பாடங்கள் வந்து நிப்பாட்டப்படுகிறது அது எங்களுக்கு நடக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பாக இழப்பாகும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வீட்டில் நீங்கள் தமிழ் கதைத்தால் பெற்றோர்கள் தமிழ் கதைத்தால் பிள்ளைகள் நிச்சயம் கதைப்பார்கள் பிள்ளைகள் வந்து மூன்று வயது வரைக்கும் அவர்கள் பழகுவது கேட்பது எல்லாமே பெற்றோரிடம் இருந்துதான் அந்த மூன்று வயதுக்குள் அவர்கள் என்னென்னவெல்லாம் பழகுகிறார்களோ அதுதான் அவர்கள் வாழ்நாள் முழுக்க இருக்கும் என்று சொல்லி விஞ்ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள் அதனால் தான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் மூன்று வயது வரையும் தொலைக்காட்சி பார்க்க விடாதீர்கள் இனிப்பு பண்டங்களை கொடுக்காதீர்கள் அவர்களை வேறு களியாட்ட விழாக்களில் ஏற்படுத்தீர்கள் அவர்களுக்கு சரியான பயிற்சியை கொடுங்கள் சரியான முறையில் வளர்த்துருங்கள் என்று சொல்வதற்கு காரணம் அந்த மூன்று வயது மட்டும் நீங்கள் அந்த பிள்ளைக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் பூத்திவிட வேண்டும் ஆகவே இந்த மூன்று வயது மட்டும் உங்கள் பிள்ளை உங்களோட தமிழில் பேசினால் அந்த தமிழ் அது சாக மட்டும் அந்த பிள்ளையிடம் இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் கட்டாயம் செய்ய வேண்டியது இங்கு உள்ள பெற்றோர்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கு இனி பெற்றோர்களாக போவர்களுக்கு இடம் கேட்கும் பணிவான வேண்டுகோள் வீட்டில் தமிழை பேசுங்கள் ஹலோ உண்மையிலே நேர்களே ஒரு அரியதோர் எண்ணி செய்கிறது எங்களுடைய முச்சத்து மல்லிகை இசை நிகழ்ச்சி எங்களுடைய கலைஞர்கள் எங்களுடைய ஆக்கம் எங்களுடைய பாடல்கள் உங்களை நிச்சயமாக மகிழ்விக்கும் அதே வேளையிலே வைரமுத்து சுரலிங்கம் அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லோருக்குமே அவருக்கு அறிமுகமே தேவை இல்லை அது அறிந்த முகம் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே அவர் எப்படியுமே அவர் தனது தனது பார்வையிலே ஒரு தெளிவான பார்வையோடு ஆரம்ப காலம் முதல் என்று வரையும் அவருடைய செயற்பாடு அமைந்து கொண்டிருக்கின்றது எங்களுடைய முற்றத்து மல்லிகைகளின் மனம் வீசப்பட வேண்டும் என்பதிலே மிகவும் உறுதியாக ஆரம்ப கால தொடக்கம் என்று வரையும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் ஆகவே அதே வழியிலே நாங்கள் வாழும் போதே என்பது மொழிக்கான ஒரு ஒரு இருக்கை அமைக்க வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு தமிழ் மக்களும் உறுதியாக இருக்கிறார்கள் அதற்காக ஊடகங்கள் தங்களுடைய பங்களிப்பை நிச்சயமாக செலுத்தும் இது மக்களிடையே கூடுதலாக பரவலாக பேசப்படும் ஒரு பொருளாக மாற்றப்பட வேண்டும் என்னுடைய அவருடைய கருத்து உண்மையிலே ஒரு வரவேற்கக்கூடிய ஒரு கருத்து அது பேசப்படும் பொருளாக சாதாரணமாக பேசப்படும் பொருளாக மாற்றப்பட போது இந்த நிகழ்வு இந்த திட்டம் ஒரு மிகவும் ஒரு இலக்குவான முறையிலே மாற்றப்படையும் ஆகவே நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி சம்பந்தமாக நீங்களும் உங்களுடைய முக புத்தகத்தினூடாக இல்லை உங்களுடைய சமூக விடைத்தளங்கள் ஊடாக நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு தமிழ் மக்களிடையும் சென்று அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஒரு வரலாற்று தவறினை விட்டுவிடக்கூடாது நாங்கள் வாழும் காலத்திலே அதற்கான ஒரு இருக்கை அமைக்க வேண்டும் ஆகவே உண்மையிலே ஒரு குறுகிய நேரத்துக்குள்ளே அவரை நாங்கள் அவருடைய இந்த 
ஒரு விமர்சனத்தை இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி சம்பந்தமான குறிப்பினை பார்த்திருந்தோம் ஆகவே நாங்கள் அவருடைய தொடர்பு கொண்டு அழைப்புதலை ஏற்படுத்தி அவர் அவருடைய மனதிலே இருக்கின்ற அந்த கருத்துக்களை மக்களிடையே கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் அவருடைய தொடர்பு கொண்ட பொழுது எந்த விதமான மறுப்பும் தெரிவிக்காமல் இங்கே பிறகு தந்திருந்தார் அதிலே இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்த இந்த கலை அதிபர் நிர்வாகத்துக்கும் நன்றிகளை கூறுகின்றோம் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற மக்களுக்கும் நன்றிகளை கூறி மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போமா உண்மையிலே நான் மீண்டும் நன்றி கூற வேண்டும் ஆர்டிஆர் வானொலிக்கும் இளங்கோ அவர்களுக்கும் இது ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான விஷயம் என்றால் இது நினைக்கிற முகநூலா ஊடாக உலகம் முழுக்க சென்று செல்கிறது மக்கள் எங்கிருந்தாலும் இதற்கு பங்களிக்கலாம் ஏனால் இது இணையதளத்துக்கூடாக பங்களிக்கக்கூடிய வசதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது எங்கள் எங்களுக்கென்று ஒரு ஆமண காப்பகம் நிச்சயமாக தேவை என்பதை புரிந்து கொண்டால் கனடாவிலே டொரண்டோ தம் பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழிருக்கே அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் தாய்வு செய்து நீங்கள் இதற்கான முழு ஆதரவையும் வழங்குங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை அளித்து இந்த இதை பற்றிய கருத்துக்களை த சொல்வதற்கு வாய்ப்பளித்த ஐடிஆர் வானொலிக்கும் இளங்கோவுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி நன்றிகள் இந்த நிகழ்ச்சியை சந்தர்ப்பத்தை தந்த கலை அதிபர் ஐடிஆர் டைம் எஃப் எம் நிர்வாகத்துக்கு நன்றிகள் மீண்டும் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி